我也没想到会出现这种状况。原本这套房价格正合适，那还有别的选择吗？那有更远的地方了，不过那边交通不方便，没有地铁，转公交过去的话大概需要两个半小时，你看行吗？再找找吧。画被物业擦掉了。小心点儿。哎，你交给我吧，我来吧。能不能麻烦你去招呼下接下小杨？这个我来打扫吧。你干什么呀？先住我家吧。你开什么玩笑？我没跟你开玩笑。你租到房子了吗？有几个还不错，正在选呢。那就是没租到。我之前就是合租，室友已经搬走很久了。我正想找一个新的室友帮我一起分担房租。你与其在附近找不到房子，住在隔壁不是更好吗？刘老师，最近你已经帮了我很多忙了，租房子这件事情上你就不要再管我了。别误会，我是替我自己着想。以你的预算，在附近很难找到房子的，你只能租到郊区去。两个小时的路程肯定会影响小杨的上课状态，会拖垮我们小兔班的成绩，就等于给我这个班主任增加工作负担。听我的，就这么定了。我伤口处理一下，我去接小杨。手没事吧？啊，没事了。这些东西我先暂时放在这儿，等我找到仓库了，就把它们安置好。行，以前太空了，这样正好。啊，这是我在网上找到的一个房屋租赁合同，你看一下。我查了一下附近的租房情况，整租的都要六千块以上。我和小杨两个人多付一点是应该的。这比你原来的预算可超出了一倍。可是住的环境也比我之前的预算好了三倍，我还是赚的。那你这刚没了房子，小杨马上就要交学费了。我承认现在的经济压力确实蛮大的，但是你放心，我年底呢是有年终奖金的，房租我绝不会拖欠你。可是你接下来还要打官司，啊，就算你请律师不花钱的话，诉讼费也是一笔不小的开支。我知道你是出于好心，但是我也不能占你便宜。是不想占我便宜，还是不想欠我这个人情？就算你不收留我们，我们也欠了你很大的人情了。虽然你是小杨的老师，但是这段时间相处下来，我们也算是朋友。你也知道，房子之所以重要，是因为它能够让人安心。如果我交不够房租的话，我又怎么能够安心住下来呢？行。我尊重你的想法。虽然你交的房租比我多，我对室友可是有要求
，没问题，你说。晚十一点到早七点是我睡觉的时间，我需要安静。八个小时睡眠啊，睡眠不错啊。工作需要。你放心，小杨十一点之前肯定上床睡觉了，我也不会吵到你。你更需要休息。就这一个要求吗？对。你你还想有什么要求？呃，啊，比如说我们的私人物品如何归纳，尽量不要到对方的区域活动。我是不会去你房间的。餐厅和客厅属于公共区域，你不用拘束。那比如卫生间呢？马桶盖是否需要立起来？这浴室是你先用还是我先用？咱们这个房子的卫生标准是什么？我没想那么多。你随意就好。哎，对了，卢老师，咱俩合租的事儿，尽量还是不要让外人知道，我怕销售厅那边会有什么不好的影响。当然，以后叫我卢川吧。好。卢老师，以后我们要租一起了吗 ？Yes。Is my kitty, little sister, plays in the sandbox. She's still mad. 好了，今天已经足够一个小时了，准备睡觉了啊。妈妈，能不能再讲十分钟再睡？这住在班主任人家就是不一样啊，这么喜欢学习的。妈妈，我睡不着。是因为换了新的环境吗？你躺好，来。嗯，被子盖好。你闻一闻这被子，是不是跟原来一样香？妈、嗯、妈，我们要一直住在陆老师家吗？妈妈会努力的，争取让咱们早点搬回去。那如果如果搬不回去呢？那妈妈就去找新的房子。总之，我们不可以一直打扰陆老师。那妈妈，陆老师为什么要对我们那么好？可能是因为喜欢小羊吧，我也喜欢 r o s 所以我要好好学英文。妈妈，能不能再读十分钟呀？已经很晚了。妈妈，我闹钟丢了，我都听不到滴答滴答声音了，我有点不习惯。嗯，好，你等着，我去给你找找。嗯嗯。这大晚上的找什么呢？我在找我们家那个老式挂钟，小杨听不到那个声音，睡不好。还有这习惯？也就惯这两天，毕竟是搬了个新环境。嗯，哎，你有没有那种可以发生的闹钟或者手表之类的？你等等，你看这个行吗？哇，这表可真复古啊！你这是没收哪个小朋友的？是我弟弟的。你还有个弟弟？怎么没听你讲过？多大了？这表是我借你的啊，买到新的赶紧还给我。好，我知道了。我也有个习惯，我得听着他的声睡觉。怎么跟我儿子一样啊？你记住了，你保管好了，千万别带出去。行，知道了。千万别带出去。
了，小杨。小杨，你坚持一下，卢老师在用洗手间呢。我憋不住了。你等一下啊。来了，来，不好意思、啊，你先用，先用。好。好了，怎么了？我有东西落这儿。今天小杨做了个测试，他只能上基础的，但是基础课那个老师的语速都已经很快了，而且信息量特别大，我觉得他根本就跟不上。所以家长坐后面啊。你到时候多带几个笔记本，一个给孩子，一个自己拿着，然后一个打草稿。天哪，这到底是培训孩子还是培训家长啊？培训班就是这样，三分靠孩子，七分靠家长。如果买五十节课，每节能便宜五十；一百节课，每节能便宜一百。哎呦天哪，怎么了？不小心打碎了。你还没吃饭呢。被几个妈妈轮流质问，耽误时间了。是直升的事儿吗？直升的事情还没有确定呢。哦，我听苏青说。往常都是按成绩排名，前百分之五十的孩子都可以直升的。今年肯定不会按照成绩来的，国家出台了新的政策，就连小水滴也面临着转型。你们真的是一人一个说法，那你就拭目以待吧。你吃吗？啊，行，那吃一口吧。哎、啊，对了。明天能不能让你帮我个忙？麻烦你带小杨去幼儿园，行吗？这么快使唤上室友了，好、啊、像有什么事儿啊？哎呀，我这个月请假请的太多了，嗯 ，KPI 完成不了，奖金就要泡汤了。我明天想去多跑几个客户。你要着急用钱的话，房租一下也交。那怎么能行啊？我还怕有赖房租不行啊？没事的。我最近呢，确实是有些地方需要用钱。那我房租就晚几天再交给你，这样吧，我可以帮你做饭，怎么样？你看我烧菜的手艺还是不错的，而且我和小杨呢本来也需要吃饭，也就无非是多一双碗筷的事儿。这个提议不错啊，我可以买烧一条龙，菜钱呢咱们平分。你怎么绕来绕去？我觉得我有点吃亏呢。不吃亏，小杨是小孩，他吃不了多少的，而且我减肥。那你这个早餐、晚餐都负责吗？全部都负责，放心。成交。那我明天就安排红烧肉了。